ഇന്ന് നമുക്ക് ചായക്കട പലഹാരമായ മടക്കസാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാജ നല്ല പെർഫെക്റ്റായും ക്രിസ്പിയായും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ മടക്കസാൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ചിലർ കാജ എന്ന് പറയും അയനാസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഇതിന് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സകലം ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫുഡ് കളർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല പൂരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് തണുത്തു പോകത്തില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങ് തണുത്തു പോകും അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴും വെള്ളം ഒരുപാട് ആവുകയോ ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ മൈദയ്ക്കും ചിലപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കണം ഇത് കണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കുഴയ്ക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം ആദ്യം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴയ്ക്കണം അങ്ങനെ വേണം കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബോൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കുറവായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേൽ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാലൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയത്തുള്ളൂ അത്രയും ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങ് റൗണ്ട് ആക്കണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പരത്താങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഷേപ്പിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതോ എണ്ണയാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ പരത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശകല ഓയിൽ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പരത്തുക ഈ റോളറിൽ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് വേണം പരത്താൻ അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയെ കാട്ടി ശകലം കൂടെ കട്ടിയായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് എല്ലായിടവും പരളുന്ന പോലെ തൂത്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ആ ലെയർ നല്ലതായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ഇടണം ഇപ്പം ഞാൻ അരിപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ
ഒരുപാട് വേണ്ട കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം ഇങ്ങനെ പരത്താൻ ഉണ്ട് ലെയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം പരത്തുമ്പോഴേ ലെയർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടയിലൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് മടക്ക സാധനമല്ലേ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കട്ടി കുറച്ച് വേണം പരത്താൻ അതായത് അങ്ങ് പേപ്പർ പോലെ കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയും കൂടരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ വലുതായിട്ട് പരത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വീതമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ശകലം തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിനെക്കാട്ടി ശകലം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് നന്നായി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മുറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം കുറച്ചൊന്നും നിറം മാറി തുടങ്ങുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതായത് നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവണം തീ ഒരുപാടൊന്നും കുറയ്ക്കണ്ട തീ തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ മടക്ക് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല അല്ലേ ലെയറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിമാറ്റാം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് തിങ്ങി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആ മടക്കിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്ക് വിരിഞ്ഞ് വരത്തില്ല ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെ അളവിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ലതായിട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ എല്ലാം പോവുകയും വേണം ഇനി നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മടക്കം ആറുന്ന സമയത്തിന് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിലാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ അതായത് ഇതിന് ഒരു നൂൽപ്പരുവമാണ് വേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു നൂൽപ്പരുവം വരെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആറ് കഴിയുമ്പോഴേ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാവും ബ്രിസ്റ്റലായി പോവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാര ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ശകലം എടുത്തിട്ടൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കണം ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിയിട്ടൊന്ന് വലിയാൻ തുടങ്ങണം അത്ര മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താക്കാം ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഈ മടക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ മടക്കെല്ലാം ഇവിടെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂട് സിറപ്പുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും അങ്ങ് സ്വീറ്റല്ല അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മധുരമായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുപോലെ വേണം ഒഴിക്കാൻ ഈ വിടവിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിറയെ ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ കയ്യിലോട്ടൊന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചൂട് സിറപ്പാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വീണുള്ളൂ ഇത്രയും മതി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറപ്പിനകത്ത് ഇരുന്ന് അതങ്ങ് സോഫ്റ്റായി പോകും ഉടനെ തന്നെ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചേക്കണ്ട നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ